Otro lindo momento que vamos a compartir en Pistas Argentinas, hoy con un histórico del automovilismo argentino y más precisamente del turismo carretera, con Juan Antonio de Benedictis. Johnny, gracias por dejarnos eh, compartir esta, esta charla. ¿Cómo estás? Bien, bien, realmente bien, contentos de, bueno, tratar de empezar un nuevo año y, y bueno, tratar de, si Dios quiere, de poder estar de nuevo presente en el automovilismo, cosa que el año pasado, bueno, estuvimos un poquito alejados de todo esto por una cuestión de fuerza mayor, pero bueno, con muchas ganas de, de empezar de nuevo y, y de seguir acompañando a mis hijos, ¿no? Johnny, dijiste em, empezar un nuevo año, eso quiere decir que se cerró un año que, como bien dijiste recién, fue difícil, complicado. Sí, vos sabés que sin duda, este, siempre digo, este, fue cuando cumplí los, iba a cumplir los 59, hasta remedio hasta los 60 fue el, un año bastante, quizá no del todo lindo para, para mí, para mi familia, para mis hijos, para todos, pero bueno, este, por otro lado tengo que pensar que gracias a Dios estoy, eh, algunas carreras la, la, por medio de ustedes las pude ver y, y bueno, este... Seguirlos, aunque sea de lejos, estar siempre junto a ellos, que realmente creo que es lo, lo lindo que, que queda de todo este automovilismo, ¿no es cierto? Así que, bueno, si Dios quiere, pensando en que este año, como te decía, eh, poder tratar de estar con ellos permanentemente, eh, seguirlos bien de cerca y, bueno, este, disfrutar de lo que siempre fue mi pasión, ¿no? No quiero meterme mucho en, en, en ese momento tan feo, ¿no? el, el accidente, pero sí quizás después en, en, en el post, ¿no? en, la, en la recuperación. ¿Eso fue lo, lo más difícil? Sí, vos sabés que el tema del accidente es como decirte que fue algo que no existió para mí porque realmente fueron, fue el accidente y dos meses después hasta que recién tomé conciencia de lo que había realmente pasado, de lo que me había pasado. Eh, un día fue Juan Bautista y mi hermana a visitarme y, y bueno, empezaron a charlar, que este que el otro, y yo primero no, no sabía ni realmente ni dónde estaba. Y bueno, este, después de una charla larga con ellos socialmente y Juan me, me comentaba y se me dice, vos sos consciente de dónde estás, que este que el otro, y realmente ignoraba todo, te no. Me dice, mira, estás en el San Antonio Fleni, realmente estás haciendo una rehabilitación, ahora eh, fue a raíz del accidente que tuviste y bueno, primero cuando me contaban no era como que no entendía nada. Este, ibas con mamá y, se, y tuvieron un accidente. Que lo primero que le pregunté, le digo, mamá cómo está, no, dice mamá iba bien porque lo que pasa es que vos no, en ese momento no estabas atado y, y la camioneta despidió, te golpeaste. Ahí realmente reaccioné, este, es como que también conciencia de lo que realmente me, me empecé como a no acordar, pero sí que de que no iba atado. Y bueno, empecé a tomar un poquito de. A hacer un medio un poquito realmente de parte de las cosas que habían pasado. ¿Cuánto tuvo que ver eh, el cierre de, del taller con, con el accidente, Johnny? Mirá, eh, el motivo es que realmente. Es que no puedo trabajar más, este, porque del brazo derecho, que fue el que tuve un golpe bastante bravo en el codo, este, bueno, eh, tengo una, una prótesis puesta, de hecho, eh, lo que más me pidieron que no, no lo exija para nada, no, es como que no puedo levantar más de dos kilos con ese brazo, así que no, bueno, evidentemente no tengo. El izquierdo... Tengo el problema del otro accidente, cuando fue cuando el, el auto de carrera, embarcarse y entonces es como que tengo los dos brazos realmente, no los tengo para poder trabajar. Y vos sabés que este tema del automovilismo, el taller es, es estar permanentemente trabajando y bueno, el hecho de no poder hacer nada creo que fue lo que me llevó realmente a, a pensarlo de esta manera y bueno. Lo hablé con mi familia, lo hablé con los chicos, lo entendieron perfectamente, aparte, magia no puedo hacer, realmente lo sé, y si bien era algo que me encantaba, era mi pasión, pero bueno, 
este, soy consciente que no, que no lo puedo hacer más. Así que bueno, este, ese fue uno de los motivos por los cuales este, tomamos esa decisión. ¿no? Y este año, eh, Jonito, Juan Bautista, va a llevar motores de Roy Agut. Eh, ¿Qué va a pasar por la cabeza de, de Johnny, sabiendo que va a estar eh, tu hijo con otros motores? ¿no? Sí, 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 realmente, eh, desde, que, bueno, que, desde que se inició a correr, este, es la primera vez que me va a hacer algo de así, ¿no es cierto? Y, y bueno, y el motorista es Roddy Agud, que Roddy es una persona con la cual nos conocemos hace pilas de años, eh, realmente ha tenido gestos destacables conmigo, eh, como otro día lo hablé con él, y justamente le comentaba de que hay algo que no me olvido jamás, eh, una acción de Roddy Agud, que si bien nos conocemos hace pilas de años, pero en un momento yo tenía una duda con los motores, eh, en, en carrera realmente no funcionaban como, como uno que quería que funcionase, y entonces este, le dije a ver si si tiene la posibilidad de que me lo pudiera probar para darme y desinteresadamente me dijo no eh, él tenía en ese momento el mejor motor Ford que había uno de los más rápidos que había que se mostraban en pista funcionando que era el de Juan Pigianini y me dijo no dice ahora cuando termina la carrera dice, llévate ese motor y probalo vos dice y, y probar elementos del motor y anda cambiando el motor tuyo Cosa que realmente, te soy sincero, este, eh, si bien hace pila de años que estoy en el automovilismo, jamás vi un gesto de eso, ni yo creo que realmente lo hubiese hecho. Porque bueno, todos somos como muy celosos de lo nuestro y nos parece que es, eh, que es lo mejor y que es, es único. Y bueno, realmente eh, esa acción de él realmente me, no me lo olvido jamás, como te lo decía recién y, y bueno, se lo he comentado a mi hijo, realmente creo que son cosas muy, muy lindas, ¿no? ¿Qué disfrutaste más en tu etapa como piloto o como preparador? Eh... Lo de piloto yo creo que se hizo por la razón de que me gustaban los autos de carrera, eh... tuvimos la suerte de poder entrar en el TC, una categoría a la cual le debo muchísimo. Eh, me fue muy bien en esa categoría, me conoció mucha gente, eh, creo que es gran parte de mi vida porque fue una historia de mi vida ahí adentro, eh, realmente creo que fue, fue muy muy buena. Eh, la etapa de preparador ya fue como, era un trabajo que tenía junto a los chicos que estaban conmigo y después lo que más disfruté, te digo, con realidad fue el la campaña de mis hijos, seguirlo ellos en, en todas las carreras, de, que empezaron con el karting, que las que podía ir en ese momento, porque no podía ir a todas. Este, y bueno, cuando empezaron con el, con el Moura, después siguiendo en el TC Pista, después siguiendo Juan en el TC, y bueno, la misma campaña de Franco, que realmente este, son cosas que, que bueno, eh, te digo sinceramente, eh, viví interiormente momentos que son inexpresables, o sea, realmente este, me, me gustó mucho esa, esa parte creo que fue lo que más disfruté del automovilismo, ¿no? Hablamos del pasado, del presente y me olvidaba de preguntar también por el futuro, porque en cuanto a los motores, en cuanto al TC, ¿cómo te imaginas el turismo de carretera en este año tan particular que hoy hablábamos de los, de los motores multivalvos? Bueno, yo creo que va a ser un año de pruebas, pero bueno, eh, creo que ya lo... La categoría lo, lo tiene asumido realmente, va a ser por lo que he escuchado un año con, con un reglamento abierto hasta que vayan equiparando realmente las marcas, eh, porque no, sin duda que no, no va a ser nada fácil, ¿no es cierto? Salir con autos nuevos, motores nuevos y, y que las cuatro, marcas, las cuatro marcas estén funcionando como viene siendo actualmente, que tengan una paridad de, de muy muy buena. Pero no me cabe duda que que la capacidad de la gente de la CTC lo van a lo van a, a usar como un año de experiencia, tanto la CTC como los preparadores, los pilotos, y bueno, van a ir aprendiendo como para posiblemente ya así encarar si Dios quiere el otro año con 
Bueno, con, con más ganas, ¿no es cierto? Y de la mejor manera. Eh, la última, para sacarnos definitivamente la duda del color verde que hoy lleva eh, Juan Bautista, que lleva Franco también. Eh, ¿Salió de casualidad? ¿O porque vos arrancaste con una dos roja? Sí, sí, la dos roja fue porque en ese momento fue el auto que se compró y la primera carrera de TC, bueno, ya estaba para correr, estaba pintada de roja y no decidimos pintarla. Pero el color verde arranca, la verdad realmente fue por casualidad, era cuando corríamos en la categoría Marisierra, fue el último auto que se hace. Este, y se estaba terminando, se había terminado el auto, había que pintarlo y había que pintarlo. Y uno de los chicos que iba siempre al taller dice, eh, yo pintura tengo, la trajo, se fue el tarro de la verde, se pintó el verde, que todos me decían que estaba realmente que estaba loco porque era un color que claro. como que en el automovilismo no es no eh, es muy simpático no es que ¿no? exacto pero coincidentemente fue dentro de la época del sonar en Marisierra Sierra una de las mejores campañas y coincidentemente con el auto verde de hecho cuando empezó el turismo carretera eh, ya la idea era seguirlo pintando verde corrí siempre con el auto verde la cual por suerte tuve mucha suerte dentro del TC también y bueno, después cuando arrancó Juan Bautista, este, quise ir con el mismo color también. Yo contento realmente, porque yo era con una tradición de la apellido, ¿no es cierto? Y arrancó Franquito, también lo hizo de la misma manera, así que realmente es como que es el, el color de, de nuestro gusto, ¿no? Gracias, eh, y que tengas un gran 2015. Bueno, muy bien, gracias a vos. Les saludo a toda tu audiencia y nos vemos si os quieren en la próxima carrera.